Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddhartha Rora. And today, let us study in detail something about the most important investigative agency of India. The most powerful investigative agency in India, CBI. Now, why are we dealing with CBI today? What is the big day? Well, this is not supposed to be a big day, but unfortunately, something happened. The early part of this year saw a major dispute between the number one and the number two officer of the ranks of directors and the special directors in CBI. And out came a very major dispute. And that dispute was because of something inherently lacking in the law related to CBI. So today, in the next one hour, we will concentrate on the controversy related to Central Bureau of Investigation. It is going to be one hell of a ride if you understand this. Now, let's not waste much time. This is about me. I'm Dr. Siddharth Arora. I have pursued my MBBS followed by my law degree. I'm a practicing advocate in the Supreme Court of India. I have been teaching students like you who are UPSC aspirants, who are IS aspirants for the last 12 years or so. I have also authored several books on forensic genetics, on criminal law, on constitutional law. You will easily find these books. If you want, I'll share the link with you on uh, the main comments window. Well, this is the awesome platform called as the Unacademy Plus platform. Is Unacademy Plus platform, pe, you will have plus courses of all the educators, the best of the educators, 70 plus educators are present on Unacademy Plus platform. Mera bhi is par apna course hoga. You are very, very welcome to join us on this plat plus platform, jahan par we will share our domain expertise, our uh, entire experience with regards to UPSC preparation, and that will help your preparation immeasurably. Along with that, there is an awesome test series. This test series will be available to you throughout the 12 months, right? Now, test series ke mein prepare karna will be one fool's paradise because aap ye exam pass kar nahi sakte jab tak, jab tak you don't do exam centric preparation aur usme ek awesome very well dedicated test series ki bohut bohut zarurat padti hai this test series plus the entire education that abhi humne mention kiya will be available to you at a very economical price i say it's a very economical price of 35000 rupees lekin isme bhi ek catch hai if you use this code S I D L I V E SID LIVE, Mera code, you put that code and press the apply button. Congratulations. There and then you will get a 10% discount. It will be available to you now at an even more economical price of 31,500. So use this code S I D L I V E. Congratulations. Ye, the entire education plus the entire taste series available to you at a very economical price of 31,500. Choice up key. Okay, take your choice. Right? Fair enough. Let's get down to business of today. Today's business, CBI's controversy. CBI's controversy ke liye pehle mujhe CBI ka janam. We will have to study the origin of CBI. Origin of CBI takes us back to the British days. During the British rule, a war department banaya gaya tha. What was called as during, it was called as the war department. It was the war and the supplies department. World War II mein, because India had joined the Britishers in, in the World War II, unka support kar rahe to bohut sara material, bohut sara saman, second world war mein lagta tha. Jab wo war and supply department bana, to usme bohut sare ऐसे allegations आने लगे that there is corruption going on. ये दुख हमारे पास मतलब बहुत पुराना है. Okay. Now this corruption started or at least the allegations started to investigate this, this corruption charges. We created what is called as the special police establishment. So it was called as the special police establishment or sometimes referred to as the Delhi special police establishment जो कि 1946 में बन गया तो पहले स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एंड देन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बना 1946 में सो so 1946 में हमने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बना दिया बट 
यही डेली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट विच वॉज फंक्शनिंग अंडर द डी एस पी ई एक्ट ऑफ नाइनटीन फोर्टी सिक्स इसी डी एस पी ई एक्ट वाला नाइनटीन फोर्टी सिक्स वाला डी एस पी ई नाइनटीन सिक्सटी थ्री में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी एक एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत दिमाग लगा लो माई फ्रेंड्स जो मैं अभी बोलूंगा वो बाद में बहुत काम आएगा कोई जल्दबाजी मत करो तुम कोई फैक्ट कलेक्शन इशू पे नहीं हो दिमाग लगाओ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया दैट हम बना रहे हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई दैट इज वाई केम इन टू ओरिजिन इन नाइनटीन सिक्सटी में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या था कुछ भी नहीं था वही था जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट था इन 1946 और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कुछ भी नहीं था ये वो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट था जो वॉरेंट सप्लाई डिपार्टमेंट में ब्रिटिशर्स ने टू इन्वेस्टिगेट इनटू करप्शन बनाया तो सीबीआई बन गया बहुत मेजर गड़बड़ है माई फ्रेंड्स तुम नोटिस करोगे तो बड़ी मेजर गड़बड़ हो गया सीबीआई क्या है वॉट इज सीबीआई सीबीआई इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका मतलब पुलिस वर्क कर रहा है सिंपल लाइन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि पुलिस वर्क करता है ना मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा पुलिस भी तो इन्वेस्टिगेट करती है पुलिस के क्या दो रोल होते हैं ज्यादातर पुलिस को अगर मैं ब्रॉडली बिल्कुल बिल्कुल स्कूल लेवल बात करूंगा तो मैं पुलिस दो चीजें करती है एक इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी या फिर प्रिवेंट्स एनी क्राइम फ्रॉम हैपनिंग मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर सेकेंड इट डज इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम विच हैज ऑलरेडी हैपेड तो सी पुलिस के दो फंक्शन होते हैं वन इज प्यूनिटिव वन इज प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव कि क्राइम रोक लिया जाए उसमें पेट्रोलिंग होती है उसमें सेक्शन 125 होता है उसमें सॉरी सेक्शन 107 होता है सेक्शन 151 होता है ये सब प्रिवेंटिव है ओके okay? फिर होता है प्यूनिटिव जिसमें एफ दर्ज हो जाती है सेक्शन 154 में फिर इन्वेस्टिगेशन होती है सेक्शन 173 में फिर चार्जशीट्स पेश होती है सेक्शन 173 में फिर डाला जाता है फिर पुलिस उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक जुडिशरी को एसेस करती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एसेस करती है ताकि फाइनली जस्टिस आ जाए तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है जब सेक्शन वन की एफ बन जाती है जब एफ रजिस्टर हो जाता है तो पुलिस क्या करती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही तो करती है एफ होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही तो करती है हो गया ना इतना क्यों मैं बहस कर रहा हूं इसको इतने बार बार क्यों इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन बोले जा रहा हूं ये क्या है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना तो मैं बार बार ये इन्वेस्टिगेशन किया सर एक ही टेबल पहाड़ा क्यों पड़े जा रहा हूं वाई मेरे रोड मेमराइजिंग दर्ड इन्वेस्टिगेशन बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अज प्रॉब्लम बिकॉज इंडिया इज अ फेडरेशन अब तुम बोलोगे सर ये कहां से दुख कहां का कहां घुमा दिया आप यहां पर घूम रहे थे पता नहीं कहां ले गए हाँ यार लेकर जाना पड़ा मैं क्या करता फेडरेशन होता है तो देर इज अ डिविजन ऑफ पावर और वो डिविजन ऑफ पावर हम लोगों ने बनाया हुआ है उसके बिना तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा उसको बोलते हैं सेवेंथ शेड्यूल सेवेंथ शेड्यूल में देर आर थ्री लिस्ट वन इज कॉल्ड एज द यूनियन लिस्ट अदर वन इज कॉल्ड एज स्टेट लिस्ट थर्ड लिस्ट इज कॉल्ड एज कंकरेंट लिस्ट ये तुम लोग प्लीज जाकर पढ़ लो जहां पर मैंने हमने फेडरेशन पढ़ा हुआ है यूनियन लिस्ट वो वाली लिस्ट है ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं फिर तुम में से कोई होगा जो इसको हाफ बेक जाएगा एग्जाम में जाएगा फेल हो जाएगा और फिर तुम दुखी फिर भी उतने ही रहोगे इससे अच्छा पूरा पढ़ लो हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग यूनियन लिस्ट इज दैट लिस्ट द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ विच द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच विल बी डिसाइडेड बाई द यूनियन पार्लियामेंट तो ये लेजिस्लेटिव डिविजन है माय फ्रेंड्स ये लेजिस्लेटिव डिविजन मैंने क्या बोला लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग डिविजन ऑफ पावर है चलो जी स्टेटलेस वो है द सब्जेक्ट मैटर्स टू विच आर गोइंग टू बी लेजिस्लेटिव बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कॉन्करेंट लेस आइदर और ठीक है मुझे इसमें कोई दुखी बात नहीं है दूसरी बात इज एग्जीक्यूटिव तो हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव में भी डिविजन है क्या हाँ हाँ एग्जीक्यूटिव में भी डिविजन है The executive power is coextensive with the legislative power. Line लिख लो कहीं पर Okay, executive power is coextensive with the legislative power. यानी कि जहां से लेकर जहां तक आपकी legislative power है वहां से लेकर वहां तक ही 
आपकी एग्जीक्यूटिव पावर है तो आप वहीं पर लॉ बना सकते हो जहां पर आपकी एग्जीक्यूटिव पावर है आप उतना ही लॉ बना सकते हो जितनी आपकी एग्जीक्यूटिव पावर है आप उतना ही एग्जीक्यूटिव एक्शन कर सकते हो जितना आपकी लेजिस्लेटिव पावर है तो दोनों में अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ होल्ड योर ब्रेथ रेडी फॉर ट्वेंटी कैरेट गोल्ड एंट्री नंबर टू ऑफ स्टेटलेस मैंने क्या बोला एंट्री नंबर टू ऑफ द स्टेटलेस इज पुलिस एंट्री नंबर टू ऑफ विच लिस्ट पुलिस ऑफ विच लिस्ट इज पुलिस स्टेटलेस स्टेटलेस कम्स अंडर विच लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर विच डोमेन इट कम्स अंडर स्टेट्स स्टेट्स ना पक्का ना तो फिर ये क्या है ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर यू अंडरस्टैंडिंग अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट जबकि पुलिस मैटर इज कमिंग अंडर स्टेटलेस ये यूनियन ने भी एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बना दी है सीबीआई डू यू रियलाइज कि देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सो कॉन्ट्रोवर्सी नंबर वन कॉन्ट्रोवर्सी नंबर वन इज देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ सी बी आई बींग मुझे पता नहीं कि सच में हो रहा है कि नहीं बट देर इज एन एलिगेशन मैं ज्यादा मैं तो जानता नहीं इस बारे में ओके आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी आई एम अ पर्सन हु इज डीलिंग विथ थ्योरी थियोरिटिकल पार्ट तो मैं पॉलिटी को पॉलिटिक्स से अलग करने में बड़ा विश्वास रखता हूं तो आज हम पॉलिटी कर रहे तो जब हम पॉलिटी कर रहे तो हम बोलते हैं कि एलिगेशन है कि यार यूनियन गवर्नमेंट सीबीआई को पुलिस फॉर्म देने की वजह से पुलिस की पावर देने की वजह से यूनियन गवर्नमेंट सीबीआई को एज अ वेपन यूज कर सकता है कर सकता है एलिगेशन ये है करता है आई यू अंडरस्टैंडिंग एलिगेशन ये है दैट सीबीआई इज यूज एज अ पॉलिटिकल वेपन बाय द पर्सन सिटिंग एट द यूनियन लेवल अगेंस्ट द स्टेट सेक्शन फाइव एंड सेक्शन सिक्स ऑफ डीएसपी एक्ट मैंने क्या बोला सेक्शन फाइव एंड सेक्शन सिक्स ऑफ डेली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 में सीबीआई तीन वजह से अपने आप को स्टेट के ऊपर यूज कर सकती है कब यूज कर सकती है वन बाय एन ऑर्डर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट बाय एन ऑर्डर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट नंबर टू बाय द रिक्वेस्ट ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट एंड नंबर थ्री बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ओके सो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी इसको यूज कर ऑर्डर कर सकते हैं otherwise under section 5 and section 6 of dsp act union government can order cbi to investigate any of the work or any of the crime which it feels must be investigated by the cbi state government can also request ki cbi ko bhej do ye matter investigate kar le and of course in dono ke beyond the supreme court or the high court can also order investigation by the cbi the controversy number 1 aaj ke chapter ka pehla part पहला पार्ट ये है कि पुलिस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट जब पुलिस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट तो देर इज अ प्रॉब्लम एंड सीबीआई इज अ यूनियन सब्जेक्ट तो इसका मतलब ये क्या है ऑफेंसेस अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफेंसेस अगेंस्ट द फाइनेंशियल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मल्टी एजेंसी इंटरनेशनल क्राइम्स ये सारे के सारे सीबीआई के अंडर आ सकते हैं लेकिन यहां पर देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ मिस यूज ओके दैट सीबीआई को मिस यूज किया जा सकता है एज अ वेपन अगेंस्ट पॉलिटिकल एडवर्सरीज जो कि स्टेट गवर्नमेंट में हो लेकिन तुम्हारी पार्टी के ना हो फॉर एग्जाम्पल आई होप यू अंडरस्टैंड वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट सीबीआई का एक और रोल है सीबीआई इज द इंटरपोल ऑफ इंडिया तुमने बड़ा सुना होगा मैं पढ़ ही रहा हूं ना मैं ऐसे यहां पर खड़े हो जाता हूं मैं बोलता हूं सीबीआई क्या है तो इंटरपोल और मैं बोलूंगा इंटरपोल क्या है तो बहुत लोग चलाएंगे सर इंटरपोल ना इंटरनेशनल पुलिस होती है बाबा इंटरनेशनल पुलिस तो होती है लेकिन ये क्या है इंटरपोल इज द रेडियो टेलीग्राफिक कोड मुझे पता नहीं तो मैं अगर किसी ने देखा होगा तो वायरलेस पे कोड में बात होती है ओके तो इट इज अ वायरलेस कोड ये रेडियो टेलीग्राफिक कोड है इंटरपोल नाम का कहीं पर बोर्ड नहीं देखने वाला तुमको ओके इंटरपोल इज द रेडियो टेलीग्राफिक कोड ये तुम्हारे 99% लोगों को हवा भी नहीं है ऑफ आईसीपीओ वॉट इज आईसीपीओ इट इज द इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इट इज द इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो 
एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो 188 हंड्रेड वर्ल्ड कंट्रीज ने साथ में अपने आप को जोड़ लिया है और बोला है कि वी विल डू वाइडेस्ट पॉसिबल असिस्टेंस क्या बोलते हैं इसको वाइडेस्ट पॉसिबल असिस्टेंस टू ईच अदर ताकि हम इंटरनेशनल क्राइम को रोक सके तो इसीलिए जब आप इंटरपोल लिखते हो ना तो पूरा नाम लिखते हो जिनको मालूम नहीं है वो ऐसे, ऐसे भी नहीं लिखते एक्चुअली वो सब कुछ बोल्ड कैपिटल्स में लिखते हैं तो इट इज रिटर्न एज इंटरपोल आईसीपीओ इंटरपोल इज द रेडियो टेलीग्राफिक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन तो 1914 में लॉन्ग टाइम बैक मोनाको नाम की जगह पर पहली बार ये इंटरनेशनल क्राइम पुलिस कांग्रेस हुआ था ज्वाइन किया तो उन्होंने बोला कि हम लोग एक दूसरे को वाइडेस्ट पॉसिबल असिस्टेंस देंगे अब जब वाइडेस्ट पॉसिबल असिस्टेंस देंगे ताकि कोई क्राइम करके एक देश से दूसरे देश भाग जाए तो हम लोग एक दूसरे को एसेस कर लेंगे 1914 में हमने ये फर्स्ट आईसीपीसी किया इंटरनेशनल क्राइम पुलिस कांग्रेस और फिर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऑफकोर्स ओके बट एक को इंसिडेंटली में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गया तो जब 1915 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गया तो किसी को ध्यान ही नहीं रहा आईसीपीसी गायब हो गया सो देर वॉज ऑफ नो यूज टू इट देन वी मेट सेकेंड टाइम ओके और जब सेकेंड टाइम हम वियना में मिले तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ अब ठीक है एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स लियोन नाम की एक फ्रांस में जगह है कुछ लोग इसको कुछ और लियोन वगैरह फ्रेंच में कुछ और बोलते होंगे लियोन इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ आई एंड वहां पर आईसीपीओ इंटरपोल एक दूसरे को एसिस्ट करने का एक ग्रुप बन गया हो गया अब सुनो यानी कि हर कंट्री अपनी किसी एजेंसी के थ्रू ही तो एसिस्ट करेगा ना एक दूसरे को इंडिया का इंटरपोल ए सीबीआई समझ में आ गया सो so, क्वेश्चन आता है प्रेम से सीबीआई इज इंडिया इंटरपोल सीबीआई इज इंडिया इंटरपोल तो अगर वर्ल्ड की सारी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को साथ ज्वाइन कर रही है एस एस कर रही है तो सारी पुलिस कोऑर्डिनेट करी जो इंडिया में जो कर रही है वो सीबीआई करेगी सो so, लोधी रोड सीजीओ कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में इंट आई ट्वेंटी फोर सेवन आई ट्वेंटी फोर सेवन नाम का एक ट्वेंटी फोर सेवन कंटिन्यूस चैनल खुला हुआ है ओके okay? जो वर्ल्ड ओवर इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है ओके वी आर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन वहां पर इंडिया की तरफ से सीबीआई करता है सो so, इंडिया का इंटरपोल ए सीबीआई 1948 में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी इंडिया का इंटरपोल था 1963 में 15 साल के बाद जब सीबीआई बना तो उसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि ना 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 इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं है सीबीआई इज इंडिया इंटरपोल तो अब आप तुम्हें रोल पर प्ले कर रहा कि सीबीआई इज वेरी वेरी पावरफुल अभी अभी हमने इतना बड़ा पहले कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ लिया अब वी हैव अंडरस्टूड दैट सीबीआई इज इंडिया इंटरपोल ऑल्सो चलो जी अब आगे चलते हैं सीबीआई के मल्टीपल रोल्स है ओके विद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम जब शुरू शुरू में बना था सीबीआई तो उसके दो ऑफेंसेस विंग बने थे वन वॉज कॉल्ड एज ए जनरल ऑफेंसेस विंग और एक बना था विच इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग फ्रॉम नेम से कुछ समझ में आ जाएगा इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ज्यादातर स्मगलिंग में ब्लैक मनी में मनी लॉन्ड्रिंग में यहां डील कर रहा था जनरल ऑफेंसेस विंग ज्यादातर बाकी सब ब्राइबरी स्कैंडल्स यू नो एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंटरनेशनल क्राइम्स वगैरह इन सब को देख रहा था फिर अब धीरे धीरे वी हैव बिकम इवन मोर प्रिसाइस ओके हमारे अब आ गया है एंटी करप्शन डिवीजन ओके ऑल्सो वी हैव द स्पेशल डिवीजन ओके ऑल्सो वी हैव स्पेशल टास्क फोर्स बनाए जाते हैं गाजियाबाद नाम की जगह पे ट्रेनिंग अकेडमी है वी हैव अ फोरेंसिक डिवीजन वी हैव अ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन मल्टीपल रोल्स है तो पहली बात मैं जो ये बात बता रहा हूं ना ये थियोरिटिकल नहीं है यार एक ही ऑर्गेनाइजेशन पर कितना बोझ ओके okay. वो अपना यूनियन के भी मैटर्स देखेगा वो स्टेट के भी मैटर्स देखेगा वो इन्वेस्टिगेटिंग भी करेगा वो स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाएंगे वो ट्रेनिंग अकेडमी भी खोलेंगे बॉम्ब्स डिवीजन भी है जहां एक्सप्लोजिव्स पे रिसर्च होता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन भी है वहां पे फोरेंसिक डिविजन भी है एंटी करप्शन डिविजन अलग से है स्पेशल डिविजन स्पेशल डिविजन वो हो गया स्पेशल क्राइम डिविजन वो हो गया जो कन्वेंशनल क्राइम्स भी देखने लग गया तो आई यू अंडरस्टैंडिंग स्पेशलिटी नहीं है सो फॉर एग्जाम्पल आमतौर पे कोई मर्डर वर्डर होता है तो वो सीबीआई नहीं देखा करती थी ओके okay? वो दिल्ली पुलिस या बॉम्बे पुलिस या लोकल पुलिस देखती थी पर तुमने नोटिस क्या होगा आरुषि मर्डर केस ओके फिर नोटिस बड़ा फेमस होता टू थाउजेंड एट में तो आरुषि मर्डर केस कौन इन्वेस्टिग कर रहा है बाबा सीबीआई करेगा प्रियदर्शनी मट्टू केस कौन करेगा सीबीआई आई यू अंडरस्टैंडिंग वॉट इज हैपनिंग दैट एक ही ऑर्गेनाइजेशन पर 
बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा है सो फर्स्ट प्रॉब्लम विथ सी बी आई फर्स्ट 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 एप्सोल्यूट फर्स्ट प्रॉब्लम विथ सी बी आई इट हैज गॉट मल्टीपल रोल्स देर आर मेनी डिविजन नंबर वन वेलकम अभी होल्ड ऑन टेक द न्यू ब्रेथ देर इज मल्टीपल आंसरेबिलिटी मल्टीपल आंसरेबिलिटी बहुत सारी आंसरेबिलिटी बहुत सारी चीजें आपको एक ही मिनिस्ट्री से नहीं मिल रही आपको अलग अलग मिल रही है तो पहले देख लेते हैं फॉर एग्जांपल डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में तो आपको थोड़ा बहुत यह भी पता होना चाहिए पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट आमतौर पर कन्वेंशनली रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सो इन अ वे द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज डायरेक्टली लुकिंग एट दिस पार्ट नाउ वेन यू आर लुकिंग डायरेक्टली एट दिस पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बजट and the machinery is completely under the hands of dopt to so administrative machinery kon dekhega the administrative machinery will be under dopt to so aapko ministry of home affairs ke paas jana padta hai jab mujhe cadre allotment karna padta hai so cadre allotment ke liye main inke paas jaunga budget ke liye main inke paas jaunga abhi ruko abhi kahani start hui hai ab when you have a cbi to tumhare paas lawyers bhi honge Who will represent you at the specialized P, special CBI courts? Inko bolte. So, jo CBI standing counsel bolte hai unko. The lawyers who are representing the CBI, unko kon appoint kar raha hai? Unko bola raha hai Ministry of Law and Justice. Acha ji. Ab ye ho gaya. UPSC, UPSC, the Union Public Service Commission. Above the rank of DSP level, above the rank of DSP, jo bhi appointment hogi, wo UPSC kar raha hai. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी आ गया अब एक और है जो मैं इसमें लिख भी नहीं सकता अभी अभी मैं सिर्फ लिख देता हूं बाद में इसको क्लैरिफाई करेंगे सीवीसी एक्ट 2003 सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के बाद एक और कहानी होगी एंटी करप्शन डिवीजन के लिए आई एम आंसरेबल टू सीवीसी ये रहा पूरा का पूरा द एंटायर गैम्बिट इज हेयर यू हैव डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ये बजट के लिए जाओगे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के लिए जाओगे ओके okay? अब ये अभी तो मैंने डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की बात ही नहीं की है ओके अभी तो मैं सिर्फ अंदर का डिपार्टमेंट सोच रहा हूं कि कैसे चलाऊंगा चलो जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आई होप यू अंडरस्टैंड पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में होता है सो हु एवर आर आई एक्सेट्रा वो सब कैडर्स आएंगे वो सारे के सारे यहां से आएंगे चलो जी दे आर आंसरेबल टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कोई भी लॉयर तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो तुम्हारी लीगल टीम होगी दैट विल बी आंसरेबल टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वेरी गुड डीएसपी लेवल से ऊपर वाला जहां पे भी होगा तुम्हें भी मालूम है वाई पी एस वगैरह सारे होते सो वो यूपीएससी का अपॉइंटमेंट हो गई सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 2003 एक्ट के बाद सॉरी द विनीत नारायण के जो अभी हम थोड़ी देर में करेंगे उसके बाद सीवीसी हैज गॉट सुप्रिंटेंडेंस ओवर सीबीआई वर्ड क्या मैंने बोला सुप्रिंटेंडेंस ओवर सीबीआई इन एंटी करप्शन मैटर्स एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए लर्न फ्रॉम दिस ओके जब बहुत सारे पहली बात होता है अनआंसरेबल ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं चाहिए इट बिकम्स अ वेरी वेरी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस दूसरा होता है एन आंसरेबिलिटी जो इतना ज्यादा लोगों के बीच में हो जाए कि उसका करीब करीब असर यही हो जाता है कि वो नॉन आंसरेबल हो जाता है आई यू अंडरस्टैंडिंग दोनों का ही दुख है फर्स्ट दुख यह होता है कि आप अनआंसरेबल हो वो भी नहीं चाहिए मुझे लेकिन इतना ज्यादा लोगों के बीच में इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस देर इज ऑलवेज अ चांस कि मुझे समझ में नहीं आएगा लोग यहां पे उसके ऊपर डालेंगे वो इसके ऊपर डालेंगे सो सेकेंड प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी फर्स्ट प्रॉब्लम थी मल्टीपल रोल्स सेकेंड प्रॉब्लम क्या है मल्टीपल आंसरेबिलिटीज सो यू हैव मल्टीपल आंसरेबिलिटीज एंड यू हैव मल्टीपल रोल्स ऑफ द सीबीआई चलो जी अब गड़बड़ हुआ ये केस समझ जाओ तुम्हारा सीबीआई का बहुत सारे हेड एक्स खत्म ओके सो यू हैव अंडरस्टोड मेनी पार्ट ऑफ द सीबीआई इफ यू हैव अंडरस्टोड दिस पार्ट एक जैन हवाला केस हुआ था देर वॉज अ केस कॉल्ड एस द जैन हवाला केस Uh, जो लोग अब तुम लोग तो उस एज ग्रुप में नहीं हो लेकिन ये बड़ा इनिशियली एक बड़ा फेमस केस हुआ था जिसमें जैन ब्रदर्स अरेस्ट हुए थे एटलीस्ट उनके ऊपर एलिगेशन ये लगे थे कि क्वाइट अ बिट ऑफ मनी थ्रू हवाला और थ्रू द बैक चैनल्स ओके करप्शन मनी यूज हुआ था जैन हवाला केस स्टार्ट हुआ तहलका वगैरह नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने स्टिंग ऑपरेशन किया था ये वो डेज से जब हम लोगों ने बड़े शुरू शुरू में 
वी सो स्टिंग ऑपरेशन हमें वो मालूम भी नहीं था ये इंडिया को ये स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है इधर वे से जैन हवाला केस स्टार्ट हुआ तो इस जैन हवाला केस में हमें बड़ी सारी चीजें दिखे तो ये सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया ओके तो एक बड़े फेमस हमारे जर्नलिस्ट हैं ओके वे एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर विनीत नारायण तो उन्होंने विनीत नारायण साहब ने इस जैन हवाला केस की जजमेंट के खिलाफ एक पीआईएल के फॉर्म में डाला और वो केस फेमस हो गया इस विनीत नारायण केस 1997 जब उस विनीत नारायण केस में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुई तो सुप्रीम कोर्ट घबराई गए क्या बात कर रहे हो यार ऐसा भी है क्योंकि हमें दिखने लग गया दैट जैसे ध्यान से सुनो जैसे ही कोई मैटर इन्वेस्टिगेट होता था कोई भी मैटर इन्वेस्टिगेटेड होता था दे यूज टू बी ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर ऑन ट्रांसफर होने लग जाता था ओके डायरेक्टर का भी ट्रांसफर हो रहा है उसको कोई और काम दे दिया जाता था कि दूसरा काम करने स्टार्ट कर दो सीबीआई गॉड सिक ऑफ इट सीबीआई गॉड यार करे क्या तो नो बडी यूज टू स्टार्ट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिसेंट इन्वेस्टिगेशन द सक्सेस रेट एट प्रोसिक्यूशन फेल डाउन पथेटिकली सो मच पथेटिकली कि सीबीआई बिकेम द मॉक द टारगेट ऑफ मॉकरी सुप्रीम कोर्ट अंडरस्टूड या दिस इज नॉट डन और सीबीआई में के खिलाफ जस्टिस लोरा ने जस्टिस लोरा वॉज वन ऑफ द जज ऑफ द विनीत नारायण केस उनकी एक स्टेटमेंट थी उन्होंने बोला कि ये जो सीबीआई है ना इट हैज बिकम अ केज्ड पैरेट ये वर्ड बड़ा फेमस है ये तुम्हारे क्वेश्चन में आ सकता है ओके इन दस यूपीएससी एग्जाम सीबीआई वॉज कॉल्ड एज अ केज पैरेट इन विच केस इन द केस ऑफ विनीत नारायण केस ऑफ नाइनटीन popularly called as a jain hawala case in this case for the first time cbi ko is allegation mein dal diya gaya ki ya cbi dur 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 tak autonomous nahi hai it is completely under the control of strong political influences of people who may or may not be directly involved but cbi kuch nahi kar raha ye pinjre mein baitha hua tota hai जो बोला जाता है इसको करने को मजबूर किया जाता है ये वो कर देता है दिस वॉज अ वेकअप अलाम हम जाग गए भाई ये क्या बोल दिया यार सुप्रीम कोर्ट ने द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तुम इस बात को सोचो तो समझो मेरी बात समझो मेरे फ्रेंड्स इतना आसानी से इन मैटर्स को जाने मत दो ये तुम्हारे देश का सवाल है एक टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट हो रही थी तो डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया प्लीज ध्यान से सुनना डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया कि डॉक्टर साहब आपके अनुसार व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट व्हाट डू यू थिंक इज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हाउ मस्ट द गवर्नमेंट फंक्शन सो इट वाज द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर हिमसेल्फ डॉक्टर अंबेडकर हिमसेल्फ द वाइजेस्ट मैन ओके आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर आई वुड से दट ही अंडरस्टूड पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस लाइक नो वन इन द वर्ल्ड इट नाउ इन दिस केस डॉक्टर अंबेडकर ने बोला आई एक्सपेक्ट ओनली टू थिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ओनली टू थिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट बाकी सब करना है करो नहीं करना ना करो लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली टू थिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट द फर्स्ट थिंग इज दे शुड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड नंबर टू इज दैट दे शुड गिव वॉट इज कॉल्ड एज अ स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट मैंने बात समझो ये तुम्हारे कभी इंटरव्यू में ही आ जाएगा यू नेवर नो so you have to be very clear about these things so it was dr ambedkar who said ki humme kuch nahi tumse zyada ummeed hai hame zyada nahi chahiye tumhe dena hai to de do that's a different issue lekin you have to make sure that you give at least at least two things one is law and order one is stability yaad hai main tumhe kabhi role of president agar tum nahi dekha hoga to wo please video dekho to hum logon ne ek bahut acha question aata hai wo question aata hai ki uh, should we abolish the office of the president question aata hai or is the president a rubber stamp office you know humne aise aise questions puchte to usme agar tumhe yaad hai please ja kar dekhna it is a very interesting discussion on that ki president ka sabse zyada role tab aata hai sabse important role tab aata hai when we are forming the government when we are establishing a government and without the president you can never have the first stage of government तो वो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ गवर्नमेंट है वो किस चीज पर टारगेट कर रहा है स्टेबिलिटी और ये डॉक्टर अंबेडकर का ड्रीम था दैट वी विल हैव टू प्रोवाइड टू स्टेजेस ऑफ और टू थिंग्स 
from the government. We are expecting two things from the government. Number one, maintenance of law and order and second is stability. Now, we have president saab ka tha. Dekh liya humne stability. Law and order. I hope you are understanding everything which is related to the police, everything which is related to investigation. Aur uske baad tumhe ye sunne mil jai. That you are a caged parrot, right? It was a wake up alarm to India. And Supreme Court ka order, Supreme Court ka order hota hai. I hope you are understanding. You have to take that very, very seriously. And therefore, Please समझो इस क्वेश्चन को ये तुम्हारा क्वेश्चन बनता है मेजोरिटी लोगों को नहीं मालूम है ये कहां से स्टार्ट हुई स्टोरी विनीत नारायण केस सीबीआई का नाम आता है ना आज भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में तो विनीत नारायण केस बोलता है और वो मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में फिर बताऊंगा ना जैसे ही सीबीआई के बारे में ये आया कि इट इज अज पैरेट तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस थी दीज गाइडलाइन हैव टू बी फॉलोड और उसकी एक गाइडलाइन आज के लिए मैं तुम्हें बता देता हूं उसमें बोला That the director, ये question, ये आज की आज की discussion का crux है आज की discussion इसी line पर based है उन्होंने बोला that the director of the CBI, बी आई ध्यान से सुनो मैं बोला का टर्म फिक्स होना चाहिए टू बी मिनिमम पीरियड ऑफ टू ईयर्स जिसके दौरान उनको हटा देना तो दूर की बात उनको ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता मैं इस बात समझ गए तो इसको कहीं पर अपने दीवारों पे लिख लो डायरेक्टर्स टर्म द डायरेक्टर ऑफ द सी बी आई टर्म हैज टू बी फिक्स यू कैन नॉट इवन ट्रांसफर हिम बिफोर टू इयर्स बिफोर टू इयर्स आई यू अंडरस्टैंडिंग अगर फिर भी करना पड़े तो इट कैन बी डन ओनली बाय अ हाई पावर्ड कमिटी जिनकी हेडिंग एक पावर्ड हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाएगी जिसकी चेयरमैनशिप द चीफ प्राइम मिनिस्टर और उसमें और कंपोनेंट्स में द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठेंगे ठीक है जी अब हम बड़े खुश हो गए तो हमने बोला चलो यार अब ना डायरेक्टर ऑफ सीबीआई का टर्म विल बी फिक्स लेकिन दिस वॉज ओनली हाफ वे थ्रू नाइनटीन में यह मैटर नाइनटीन में था नाइनटीन में हमने एक ऑर्डिनेंस निकाला और हमने एक और कमीशन को हमने बोला That it will be the Central Vigilance Commission, which will deal with the superintendence of CBI with any case related to any case related to anti-corruption. कोई गलत फहमी मत रख लेना I am talking of only anti-corruption matters of the CBI. Anti-corruption matters में CBI के ऊपर superintendence will be done by the CVC. 1998 में ये ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आया चार साल लग गए मेरे दोस्तों चार साल फोर इयर्स पार्लियामेंट में जाया मैटर दो बार फेल हुआ ओके एंड देन ओनली इन सीवीसी एक्ट ऑफ 2003 यहां से देखो कहानी कहां तक गई इट वाज सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट ऑफ 2003 बनाने में पांच साल लग गए और सीवीसी एक्ट टू के बाद ही एक स्टैचुटरी एक्ट बना जिसमें नाउ सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन शैल हैव superintendence over cbi in case of anti corruption matters picture clear fir hi hum aage chalte yahan tak story absolutely clear hone lag gayi hai vineet narayan case ho gaya cvc ban gaya cvc ko humne act de diya central vigilance commission act of central vigilance commission shall have superintendence over cbi in case of anti corruption matters i hope the picture is 100% clear now to so cvc ban gaya overall superintendence aa gaya anti corruption matters mein cvc will now take care of it yahan tak story clear ho gayi mujhe laga sara kaam ho gaya that's done ab mujhe koi dukh hi nahi now the problem was ki this was only पार्शल बिगिनिंग देर वर मेनी थिंग्स टू बी डन ओके अभी बहुत सारी चीजें होनी बाकी थी एक काम और होना जरूरी था दैट वॉज लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन मैं इसको ऐसा दो बार क्यों पढ़ रहा हूं मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि टू थाउजेंड थर्टीन से पहले दुनिया कुछ और थी और टू थाउजेंड थर्टीन के बाद दुनिया कुछ और थी विद रिलेशनशिप टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर With relationship to the appointment of director, पूरी कहानी अलग थी इसको अगर समझ गए तुम्हारा काम हो गया इससे पहले 2013 से पहले जो कुछ भी appointment of director of CBI हुआ करता था 
ये उस पुराने एक्ट में हुआ करता था दैट वॉज कॉल्ड एज डेली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 2013 के बाद ध्यान से देखो मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूं जैसे स्कूल में पढ़ाते अब डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की जो अपॉइंटमेंट होती है दैट हैपन अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ टू लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 हम लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट एक दिन अलग से डिटेल में कर लेंगे लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत याद है इट वाज एज ए रिजल्ट ऑफ अन्ना हजारे मूवमेंट अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा तो नाउ डायरेक्टर ऑफ डीएसपी ये एक्ट में सबसे पहले क्या होता था पहले एक लिस्ट बनाई जाती थी ओके okay? वो लिस्ट बनाने का पहले एक लिस्ट बनाते थे तो हम एक लिस्ट सजेस्ट करते थे कि एक्स ऑफिसर वाइस ऑफिसर जेड ऑफिसर ये हमारी लिस्ट है हु वी थिंक हु वी थिंक शैल बी और कैन बी बिकमिंग द डायरेक्टर ऑफ सी बी आई इसमें जो लिस्ट बनती थी वो एक कमेटी की बनती थी उसमें से बनता था द सी वी सी ओके जब ये रिमेंबर ये सी वी सी टू थाउजेंड थ्री के बाद की बात हो रही है ओके द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अनदर विजिलेंस कमिश्नर एक और विजिलेंस कमिश्नर देन द सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स होम सेक्रेटरी और एक और सेक्रेटरी होते थे वो सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी से आते थे तो चार लोग आते थे कौन कौन आते थे so there was central vigilance commission there was another vigilance commission there was a home secretary and there was a secretary of public grievance jo ki actually a member of cabinet secretary ab ye charo milkar ek naam suggest karte the aur wo naam suggest kar dete the to the ministry of home affairs jo ki in coordination with the prime minister's office ek naam ko choose kar lete the congratulations tum ban gaye director of cbi so now प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ एसेस करते थे और हमारे पास एक डायरेक्टर ऑफ सीबीआई बन गया सारी कहानी चेंज हो गई स्टार्टिंग फ्रॉम 2013 तो अब हमने ये कहानी उल्टी करने स्टार्ट कर दी हमने बोला ना ऐसे नहीं करेंगे अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिस्ट तैयार करेगा सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक लिस्ट तैयार करेगा लेकिन ये लिस्ट तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी हम इसको बड़ा सा ध्यान रखेंगे हम इसमें याद रखेंगे तीन मेजर चीजें हम इसमें याद रखेंगे दैट देर शुड बी अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी नंबर वन नंबर टू सीनियोरिटी नंबर थ्री एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिगेशन हमने तीन वर्ड्स क्या यूज किए हमने यूज किए इट शुड बी अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी तो हमारे पास जैसे चेकलिस्ट होती है ना ऐसे टिक मार्क मारा चलो दिस इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी इसके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं होने चाहिए इट शुड बी अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी जो अपना काम शराफत से विद ऑल ड्यू विजिलेंस करेगा नंबर टू ये नंबर टू हम चेक करेंगे सीनियोरिटी नंबर थ्री वी विल चेक एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज इन इन इन्वेस्टिगेटिव वर्क तो वॉट आर द थ्री वर्ड्स याद रखना गलती करके आम आ जाना अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारे मन से वर्ड्स नहीं बना सकते अब ये वर्ड्स है देर आर प्रोटोकॉल इन दिस नाउ दिस प्रोटोकॉल सेज नंबर वन यू शुड चूज अ मैन ऑन बेसिस ऑफ इंटेग्रिटी on the basis of seniority and on the basis of experience during investigation chalo ji ab main ye list banaunga ab main dunga isko department of personnel and training department of personnel and training kiski thi agar tumhe yaad hai to it was under the prime minister's office to ab main ye list dopt ko dunga dopt isko vetting karega vetting matlab it will reconsider dekh lega kuch kuch gadbad hai ki nahi hai chalo ji finally to ab ministry ho gaya ab isko chala gaya अब ये जाएगा टू अ लोकपाल सर्च कमेटी इट विल गो टू अ लोकपाल सर्च कमेटी लोकपाल सर्च कमेटी इज अ हाई पावर कमेटी रिमेंबर हमने इससे पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था लोकपाल सर्च कमेटी में देर हार थ्री मेन मेंबर्स ओके एक्चुअली देर थ्री मेन नहीं थ्री मेंबर्स है बट थ्री मेन इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज वो अभी मैं बता देता हूं so there has to be the prime minister who will be the chairman of this committee there shall be leader of opposition in lok sabha लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा एंड देर शैल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अगर उनके एबसेंस होगा तो देर वी अनदर जज हु अपॉइंटेड बाय द सीजीआई या हुई रिकमेंडेड बाय द सीजीआई तो हमारे पास देर जज साहब होंगे जो हुई रिप्रेजेंटिंग द सीजीआई देर वी द प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन एंड देन देर बी लीडर ऑफ ऑपोजिशन द लोकसभा यार को इंसिडेंसेज ही नहीं कंप्लीट होते हमारे तो देश में जिस साल ये हुआ वो टू थाउजेंड थर्टीन था ओके टू थाउजेंड थर्टीन के बाद का था और जिस साल ये हुआ उस साल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बन गई पा में और जिस साल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2014 में बनी उस साल लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने लोकसभा ही नहीं था आई यू रियलाइजिंग दिस पार्ट सो हाई पावर कमेटी में किसको डालू हाई पावर कमेटी में तो इट हैज टू बी लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा तो ट्वेंटी फिफ्थ नवंबर ये मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ना माई फ्रेंड्स ये तुमको मैं बता नहीं आई डोंट नो वॉट वर्ड्स टू से ये प्लीज याद रख लेना 
ओके okay, ये तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें मैं ये सब कुछ बता रहा हूं प्लीज रिमेंबर इट वॉज ट्वेंटी फिफ्थ नवंबर टू की पहली बार द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और एक्चुअली द कैबिनेट को ये डिसीजन लेना पड़ा कि ये जो क्योरम है ये ओके okay, इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लोकसभा को का मैंडेटरी मत रखो यार क्योंकि इसके चक्कर में तो हम बना ही नहीं पाएंगे किसी को भी सीबीआई का डायरेक्टर तो हमने इसको वर्ड यूज किया और ये बाद में लोकपाल के टाइम भी काम आएगा जो अभी अभी जस्टिस पिनाकी घोष वाली स्टोरी हुई है जब हम लोकपाल करेंगे तो यही बात रखना याद रखना सो so, हमने क्या बोला कि इट इज ओनली आफ्टर दिस ट्वेंटी फिफ्थ नवंबर कि हमने इस वर्ड को यूज कर दिया कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन ना भी हो बट ये लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन कर दो इसको इतना तो मानोगे ना लार्जेस्ट पार्टी तो होगा ना कोई ना कोई उसको रख लो आई दर वेज काम चलाओ स्टोरी क्लैरिटी पहले ये देख लो सो so, यहां पर क्या था यहां पर पहले इट वॉज प्राइमरली एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन फिर एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन फिर एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन आर यू अंडरस्टैंडिंग ये कौन है ओके सो एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ये ज्यादातर सब कुछ इस ज्यादातर सब कुछ इज एन एग्जीक्यूटिव दिस वन इज अ फार मोर डिटेल पहले इसमें एक ऑब्जेक्टिव फाइनिंग आ गया तीन चीजें आ गई इंटेग्रिटी सीनियोरिटी एंड एक्सपीरियंस एंड इन्वेस्टिगेशन दूसरा वेटिंग हुआ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में और फिर भी ये लोकपाल सर्च कमेटी में गया जिसमें लेजिस्लेटिव को भी इन्वॉल्व किया गया दैट इज द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लार्ज ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन जुडिशरी को भी इन्वॉल्व किया गया और एग्जीक्यूटिव डू यू रियलाइज द लोकपाल सर्च कमेटी इज द इंटायर स्टेट इट इज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशरी वॉट एन इंटेलिजेंट डिस्कशन सो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट वॉज अ वेरी पावरफुल एक्ट तो हमने बोला चलो यार जय हो काम खत्म अब कोई टेंशन ही नहीं कहा टेंशन ऐसे नहीं होती माई फ्रेंड्स ऐसा कब दुख हुआ जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी जिस लाइन को हमेशा मैं याद रखता हूँ बोलते हैं द वर्क ऑफ अ नेशन इज नेवर कंप्लीट व्हाट वाज़ द लाइन द वर्क ऑफ अ नेशन इज नेवर कंप्लीट एक प्रॉब्लम सॉल्व करो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है हो सकती है ना भी हो लेकिन हो सकती है हो जाए वो दूसरी प्रॉब्लम का स्टार्ट होता है द एंड ऑफ वन प्रॉब्लम इज यूजली दर एंड बिगिनिंग ऑफ एनदर प्रॉब्लम स्पेशली इन अ कंट्री स्पेशली इन अ कंट्री एज लार्ज एज दार्ट ऑफ इंडिया एज वेरीड एज दार्ट ऑफ इंडिया एंड वी आर अ यंग कंट्री रिलेटिवली सो हमारे पास ये प्रॉब्लम होता है तो वी आर वेरी हैप्पी यार हमने लोकपाल लोकायुक्त एक्ट बना दिया अब कोई दुख नहीं अब कोई प्रॉब्लम नहीं अब बाहर सब कुछ बिल्कुल से ठीक से चलेगा सी बी आई बिल्कुल प्रॉपरली फंक्शन करेगी कहा यार कुछ और ही हो गया नाव ये क्वेश्चन आ गया कि हु विल वॉट इज द फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर देखो मेरे फ्रेंड्स पहले तो बात क्लैरिटी से मैं कर देता हूं कोई तुम्हें शायद ना पता है लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं ऑफिशियली स्पीकिंग सीबीआई में सिर्फ एक डायरेक्टर होता है ऑफिशियली स्पीकिंग सीबीआई में सिर्फ एक डायरेक्टर होता है ये जो डेप्यूटी डायरेक्टर द नंबर टू डायरेक्टर होता है ऐसा नाम का कोई पोजिशन नहीं है देर इज नो ऑफिशियल रिकोगशन बात समझने की कोशिश करो तो हम यूजली विद अब ये पॉइंट समझो ओके हम यूजली विद इन द सीबीआई बाकी जो सीबीआई के ऑफिसर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्टर्स उनमें से किसी एक को मान लेते अपॉइंट कर देते एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर बट ऑफिशियली ऐसे कोई पोजीशन नहीं बनाते कि यार ये तो बनेगा ही बनेगा या फिर ये तो होगा ही होगा और वो दुख होता है माय फ्रेंड्स तुम्हें मैं पहले दिन से आज तक यही बात समझा रहा हूं कि लॉ हैज टू बी रिटर्न कॉम्प्रीहेंसिबल एंड क्लियर लॉ के नॉट बी आर्बिट्ररी एन एम्बिगस अब दो थॉट आ जाते हैं प्लीज मेरी बात ध्यान सुनो अगर तुम्हें यह बात समझ में आएगा तो ही तुम्हें कुछ मजा आएगा नहीं तो ये तो स्टोरी तो चलती चली जाती है ना वॉट इज द सिचुएशन हेयर इज कि दो तरीके देर आर स्कूल टू स्कूल ऑफ थॉट वन से इज ड्रॉ लाइन राइट एवरीथिंग स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर फोर स्टेप नंबर फाइव कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारा काम हो गया इसको बोलते हैं लकीर फिर कैस्टम कहते हैं उसे बोलते हैं लकीर के फकीर होना दूसरे लोग बोलते हैं कि दे आर फॉलोइंग व्हाट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब होता है जो बोला वो एग्जैक्टली लिखो वन प्लस टू का मतलब थ्री टू प्लस थ्री का मतलब फोर फाइव एंड सो ऑन एंड सो वर्थ ये करते ही रहो ना मैथ ना अपना दिमाग लगाओ ना अपना बुद्धि यूज करो जो लिखा उसको फॉलो करो अपने आप में देखा जाए तो दिस इज अ वेरी सक्सेसफुल मैकेनिज्म अपने आप में देखा जाए तो दिस कैन नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ लोग बोलते हैं फ्लेक्सीबल रहो फ्लेक्सीबल रहो कि कुछ हद तक तो रूल्स बनाओ लेकिन अपना दिमाग भी यूज करो यूज योर कॉमन सेंस यूज योर डिस्क्रिप्शन यूज योर ओन चॉइस क्या तरीका ठीक है मुझे नहीं पता आई डोंट नो ओके हुए माइटू से हम एज अ गवर्नेंस सिस्टम 
हम दोनों ही एक्सपेरिमेंट करते हैं कहीं कहीं पर हम बिल्कुल रिजिड होने में विश्वास रखते हैं फॉर एग्जाम्पल इंडियन आर्मी ओके इन नाइन्टी परसेंट ऑफ द केसेस जनरल साहब आएंगे कलन साहब जूनियर है सल्यूट करेंगे ओके कलन ने बोला मेजर साहब सल्यूट करेंगे मेजर कैप्टन को बोलेंगे कैप्टन साहब सल्यूट करेंगे कैप्टन सिपाही को बोलेगा गोली चलाओ गोली चलनी जरूरी है क्या सिपाही ये बोलेगा हाँ मुझे लगता है कैप्टन साहब गलत बोल रहे अरे नहीं मेरे भाई ऐसा मत कर देना पूरा का पूरा चेन ऑफ कमांड पे चलती है फौज ओके देर हेज टू बी रिजिडेडी तो तुम जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो अगर तुम जूनियर हो ओके okay, अपने दिमाग मत लगाओ कमांडर साहब ने बोला यू हैड फायर तो फायर ओके okay? वरना तुम कोर्ट मार्शल फेस करोगे और उसके उसके जरूरी भी है अदरवाइज द कंट्री द आर्मी विल को लेकिन यहां पर एक आर्बिट्ररी चीज है जिसको हमने रखा हुआ था एंड नो बडी सो एनी सो एट दैट टाइम We had the director in the form of Mr. Alok Verma, and Alok Verma sir was the director as appointed by the procedure. जो अभी अभी हमने किया, okay? Now the special director for investigation, which was supposedly the number two, was Mr. Akesh Asthana, okay? कोई tension थी नहीं, कोई दुख चल नहीं रहा था, and then something happened. Now one fine day. ऐसा हमने सुना मुझे नहीं पता इसमें सच क्या है तो आई एम नॉट हेयर टू कमेंट कि कौन सच है कौन झूठ है ये सब बातें मेरा पॉइंट नहीं वन डे मिस्टर आलोक वर्मा ने ये राकेश अस्थाना साहब के एलिवेशन एज अ स्पेशल डायरेक्टर पे अपोजिशन ले लिया तो आलोक वर्मा साहब ने एक सीवीसी को लेटर लिखा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लेटर लिखा कि सेंट्रल क्यों सीवीसी को लिखा तुम बोलो सब लोग बोलो मैं तुम्हारे पांच सेकंड दे रहा हूं लिखो यहां पर क्यों सीवीसी को क्यों बोला सीवीसी को क्यों बोला सीवीसी को इसलिए बोला बिकॉज सीवीसी हैज गॉट द सुप्रिंटेंडेंस ओवर द सीबीआई अंडर एंटी करप्शन मैटर्स तो सीवीसी को बोला लिखा कि मुझे मिस्टर राकेश अस्थाना एज डायरेक्टर स्पेशल डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन पर मेजर ऑब्जेक्शन है प्लीज उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको रद्द किया जाए डिसमिस हिम एज अ स्पेशल डायरेक्टर तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों तो एक केस हुआ था उसको बोलते स्टर्लिंग बायोटेक केस स्टर्लिंग बायोटेक स्कैम हुआ था ओके फॉर दो ऑफ यू नहीं है प्लीज गूगल पे चले जाओ और जो स्टर्लिंग बायोटेक केस है उसमें जो मेन पर्पिट्रेटर्स थे दे को डिसअपियर और दे एस्केप फ्रॉम इंडिया तो मिस्टर आलोक वर्मा ने यह एलिगेशन लगा दी कि मिस्टर राकेश अस्थाना जब जब ये नहीं थे तब उन्होंने जब स्टर्लिंग बायोटेक का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो देर वर मेजर अनोमलीज इन दैट देर वर मेजर इरेगुलरिटीज इन दैट मैं इसको नहीं अच्छा पसंद करता हूं इसी दौरान एक और चीज नाउ सीवीसी ने जब ये एप्लीकेशन ली तो सीवीसी ने ना ना वी आर नॉट इंटरेस्टेड ठीक ही है ओके वी आर हैप्पी विद दस इसी दौरान बाई चांस एक और पी मूव की गई अगेन अगेंस्ट मिस्टर राकेश अस्थाना इसको बोला जाता है एनजीओ फॉर कॉमन कॉज क्या बोलते हैं इसको एनजीओ फॉर कॉमन कॉज एनजीओ फॉर कॉमन कॉज ने एक पी आई एल मूव किया कि मिस्टर राकेश असाना को स्पेशल डायरेक्टर ना बनाया जाए को इंसिडेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको डिसमिस कर दिया अब सुनो मेरी बात कहानी में बहुत मेजर ट्विस्ट आने वाला है नाउ सो मिस्टर राकेश अस्थाना की इन्वेस्टिगेशन में दो ऑब्जेक्शन आया एक मिस्टर आलोक वर्मा की तरफ से आए जो डायरेक्टर साहब थे और एक ये एनजीओ फॉर कॉमन कॉज आया और दोनों ही केस में वो बात मैटर डिसमिस हो गया नो बडी सॉर नथिंग अबाउट इट ठीक है मिस्टर राकेश अस्थाना अब बन गए स्पेशल डायरेक्टर जब मिस्टर राकेश अस्थाना स्पेशल डायरेक्टर हो गए तो उन्होंने एक कंप्लेन की कि मिस्टर आलोक वर्मा हिमसेल्फ हैज डन सर्टेन इरेगुलरिटीज वाइल ही वाज डूइंग वाज एज द डायरेक्टर तो उन्होंने उनके खिलाफ एक्चुअली एफआईआर दर्ज करवा दिया ये क्या हो क्या रहा डू यू रियलाइज कि विद इन द सी the top two people are fighting at what is popularly called as a turf war hum me se kaun jeetega varchasva ki ladai start hogi mr rakesh astana ne alok verma sahab ke khilaf hi investigation order kar di ki wahan pe irregularities hue teen notices bheje gaye alok verma sahab ke khilaf under section 11 of cvc act 2003 under cvc act of 2003 okay तीन नोटिस भेजे गए मिस्टर आलोक वर्मा के साथ ये प्रूव कर ये पूछने के लिए कि 
जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उनको शो कॉज में किया जाए दोनों में झगड़ा दोनों में मेजर प्रॉब्लम पूरा सीबीआई में एक दूसरे के खिलाफ मेजर प्रॉब्लम आने लग गए नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वॉट आप गवर्नमेंट हो गई तंग गवर्नमेंट ने क्या किया इन दोनों को अपनी अपनी पावर से डाइवेस्ट कर दिया तुम दोनों ही हट जाओ ओके दोनों की पावर्स डाइवेस्ट कर दी गई इन अदर वर्ड्स प्रैक्टिकली डाइवेस्टिंग पावर मींस दे हैव बीन सस्पेंडेड जनवरी एंड ऑफ 2019 वाज द डेट जिस दिन मिस्टर आलोक वर्मा का एक्चुअली टर्म खत्म होने वाला था और ये डाइवेस्टिंग पावर इज एक्चुअली लाइक रिमूविंग द डायरेक्टर मिस्टर आलोक वर्मा चले गए सुप्रीम कोर्ट कि भाई तुम दुनिया की ताकत हो तो दुनिया में देर इज ओनली वन ताकत इन इंडिया दैट इज लॉ नथिंग अब द लॉ एंड नथिंग अब द लॉ तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा विनीत नारायण केस विनीत नारायण केस ने बोला है डायरेक्टर सीबीआई को तुम टच भी नहीं कर सकते फॉर टू ईयर्स यू कैन नॉट इवन ट्रांसफर हिम टच रिमूव करना तो दूर की बात यू कैन नॉट इवन ट्रांसफर हिम और अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना है तो तुम्हें एक हाई पावर्ड कमेटी बनानी पड़ेगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब चेयरमैन होंगे क्या ऐसी कमेटी बनी है नो कैन यू टच इट नो हैंस मिस्टर आलोक वर्मा वेन टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला करेक्ट यू आर राइट वी आर री इंस्टेटिंग यू ओके जबकि सिर्फ थोड़ा ही समय रह गया था लेकिन उनका टर्म कंप्लीट होना जरूरी था और वो टर्म अगर कंप्लीट नहीं माना जाए तो यू आर वायोलेटिंग द विनीत नारायण केस ठीक है सब कुछ हो गया लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ दुख इस बात का है कि सीबीआई बी इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हमारा इंटरपोल है हमारे लॉ एंड ऑर्डर का रक्षक है टू अ सर्टन एक्सटेंट हमारे पास इतना मेजर इतना मेजर वायोले आर्बिट्रेरीनेस है कि हमारे टू मेन पीपल टू टॉप पीपल ऑफ सी एक दूसरे से भिड़ गए Okay, there was in conflict. They were in virtuous war or were a tough war with one another, and this was a very sad day in the CBI's history. The point here is, what is the lesson to be learned? Okay, the lesson to be learned is that we have to make sure that everything that is to be done has to be done by a standard operating procedure. Koi bhi arbitrariness should not be accepted because there is both high chance of misuse. Hota hai. We don't want to do this, right? So. The Rakesh Astana and Alok Verma story is nothing else but the legislative vacuum and the executive indecision. Legislative vacuum and executive indecision, which has affected the morality or sorry, the functioning, not the morality, the functioning of the CBI. Zarurat kya hai? Zarurat hai complete autonomy ki. Kya ye possible hai? Can we make CBI a completely autonomous organization? An organization jo apna kam विदाउट बायस कर सके विदाउट इंफ्लुएंस कर सके विदाउट पॉलिटिकल इंटरेस्ट कर सके विदाउट मल्टीपल आंसरेबिलिटी कर सके विदाउट द मिक्सचर ऑफ वन पॉलिटिकल ग्रुप टू अनदर पॉलिटिकल ग्रुप कर सके अपना काम वो करे जिसके लिए वो बनाया गया सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे यूपीएससी में आते हैं नंबर वन हाउ विल यू मेक सी वी आई पॉलिटिक कंप्लीटली ऑटोनोमस नंबर टू शुड यू कैन यू एन नंबर ऑफ थिंग्स ये बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर आएंगे उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं तुम्हें बता देता हूं डेली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 एक रिडंडेंट एक्ट है बिकॉज वो डेली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के लिए बनाया गया था सीबीआई के लिए एक स्पेशल स्टैचुटरी एक्ट बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर अगर हमने स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट यूज करते रहे तो वो दिन कभी भी नहीं आएगा दैट हमारे पास सीबीआई कंप्लीटली ऑटोनॉमस होगा सेकेंड वी शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक मैनेजर के पास एक डिपार्टमेंट के पास एक मिनिस्ट्री के पास एक आदमी के पास चाहे वो जुडिशरी हो चाहे लोकपाल हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेटिव हो आंसरेबिलिटी हैज टू बी वन ये तुम्हारे बहुत डेंजरस क्वेश्चंस है और सिंस ये अभी अभी 2019 में आया है तुम्हारे लिए नेक्स्ट ईयर के लिए एक बड़ा हॉट क्वेश्चन है इसको ऐसे ही आंसर देना जैसे मैंने तुम्हें समझाया इट इज आल्सो सपोज टू बी यूज एज जैसे मैंने बोला था इट इज अ पॉलिटिकल वेपन प्लीज इसको वेपन की तरफ फॉर्म तब तक नहीं यूज कर सकते तब तक नहीं करना चाहिए बिकॉज इट शुड बी यूज ओनली एंड ओनली ओनली एंड ओनली वेन देर इज अ क्राइम ओके When there is an offence, when there is an irregularity, लेकिन allegation क्या लगने लग गया? It has used been a political weapon. तो union government के ऊपर allegation ये लगने लग गया है that it is using it as a tool against the state. Sorry, 
हमें बार 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 वही याद आती है जो विनीत नारायण केस की जजमेंट थी दट इट इज एक्टिंग एज अ केज पैरिट क्या तीन रिक्वायरमेंट्स है वी आर रिक्वायरिंग ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ये तुम्हारे आंसर्स में होना चाहिए सो दिस इज व्हाट लोकपाल एक्ट में बोला गया दैट वी आर टारगेटिंग सीबीआई दैट इट शुड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ये तीनों चीजें हमारी मैटर करती है ट्रांसपेरेंसी मतलब नो आर्बिटरी फंक्शन होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी आंसरबिलिटी होना चाहिए और एफिशियंसी ऑफकोर्स जिनको अपना काम तो आना ही चाहिए ना तो इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी इंक्रीज इन स्पेशलाइजेशन इंक्रीज इन ट्रेनिंग इंक्रीज इन रिसोर्सेज All of these are brought or are the requirements of a good, efficient investigative agency. So, what is the summary? Is CBI a premier investigative agency? Yes, but is it autonomous? No. From the story of being a cage parrot to the story of autonomy, complete autonomy, abhi lots and lots to be work to be done. Vinit Narayan case of 1997 was a wake up part. Okay, that is what we have to remember. And that is what we have to follow. Okay. So, if you have to follow the last one, I have to tell you that Mr. Alok Varma and Rakesh Hastana Sahib, the matter referred to the matter, the Nariman Sahib had argued, was based only and only on Vineet Narayan case. You have to follow Vineet Narayan case. My friends, this is a very long topic. I have to tell you about it very concisely. This is practically only the trailer of this movie. I can tell you about it, I can tell you about it. Interpol is a very important topic. CBI की बाकी एजेंसीज, बाकी functioning is very important topic. CBI का DSP Act को बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, CVC Act 2003 को बड़ा ध्यान से करना है, लोकपाल लोकायुक्त Act is a very crucial part. Either ways, we, you are free, you are welcome to please join me on my Plus platform. I'll be very happy to discuss this one to one and at far better length and far better uh, depth for your understanding. I hope you have enjoyed this lecture. If you have enjoyed this video, kindly like, share, and subscribe this. I'll see you very soon next time. Right till then. Thank you. God bless.